。数十年ぶりの楽しみでうまく寝つけなかった夜が明ける。しかしすぐにその興奮も冷めてしまう出来事に直面した。娘の結婚式当日だというのに、夫が勝手にどこかへ出かけてしまったのだ。連絡をするも返事はなく、書き置きがあるわけでもない。昨夜は確かに支度をしていたはずなのに。ずっと昔から家事育児に全く無関心だった夫のことだから、心配よりも疑問と怒りが溢れ出す。せっかくの果実に娘を祝うつもりもないのかと。ふつふつと込み上げる怒りを抑えながら、それでも自分だけは向かわなければと支度をし、家を出た。おはよう。で、どうしたのお母さん。どうしたもこうしたもないわよ。お父さんと連絡が取れないの。娘に当たりたくはないが、どうしても口調が強まってしまう。怒りが再燃し、その勢いのままもう一度夫に電話をかけた。生まれてこの方経験がないほど長い長いコール音。3回、4回と数えるたびに、ふつふつと怒りが増長する。だが、こちらから切るつもりもなかった。夫が電話に出たのは八度目のコールが鳴り終わってからだった。なんだその一言で怒りはついに頂点に達した。なんだって何今どこにいるの仕事だ。急な出張が入って急いで出たんだよ。それに邪魔はしてないだろう。ちょっと、ふざけるのもいい加減に。いよいよ声を荒げそうになった直前。桃香が意外な顔をしながら目配せをしていることに気がついた。彼女は目尻を細めながらジェスチャーを交えて、切っていいよと口をパクパクさせていた。私は戸惑いながらも桃香に従い、何も言わずに電話を切る。どういうこと何か知ってるの<笑>サプライズだよ。がむしゃらに働き続けて気づけば三十年。実家の花屋は今日も盛況。とは言わないまでも、これまでずっと守ってきた大切な職場だ。ありがとう、みつこさん。いつもきれいにしてくれて嬉しいわ。次もまたお願いね。常連さんが大きな花束を抱えて帰っていく。この一言がどれほど励みになるか。思い返せば、娘が生まれてしばらくして仕事に復帰した時も、あの人はとても気にかけてくれていた。娘が少し大きくなると、私の隣に立ってお花屋さんごっこをして遊んだり、興味津々にあらゆる花を指さしては、これなーにと尋ねながら、店をぐるぐる回ったり。そんな娘も成人し、今では立派に社会人。私の両親の手を借りながら育てていた日々が昨日のことのように感じる。婚姻やのごとし、とはよく言ったものだ。一方、夫はというと、献身的とは遠くかけ離れた態度で、娘が生まれる前から今まで何一つ変わっていない。私が実家で働くことすら、不祥不祥といった具合である。その心根には、日本では知らない人はいない自動車メーカーの社員であるという自負があるのか。何気につけてもそれを引き合いにして取り付く島もない。今では専務にまで登り詰めているからその業績は目を見張るものがあることは想像に固くないが、プライベートでの夫は全く振るわない。過去に何度も衝突を繰り返したが、私もいつしか、彼に対して何かを求めることはしなくなった。実際、大黒柱であることには違いなく、我が家を支えるにあたって、夫の力は大きいものである以上、文句をつけるのも気が引けるのだ。さらに怪しいことに、最近妙に出張が多い。週末に近づくと、やれ、次はどこそこだと言っては、泊まりで出かけてしまう。その裏にあるものの正体もさすがに感づいてはいたが、これも突き詰められずにいた。だが今となっては、だったらなんだ、という本心も無視できるものではなかった。墓場など、当の昔に忘れ去っている
、今更どこかで遊んでいようと、その仮説は私に大した傷をつけることもない。そんな、いい点だけを見れば、仕事一徹の父を見てきた娘の桃香が、彼に懐いたかというと、やはりそれは難しかったようだ。彼女も私と似たような心持ちだと、以前本人から聞いたことがあった。ある日、桃香から今度彼氏を連れてくると言われ、私は胸の高鳴りを感じた。ついに娘が結婚するらしい。彼氏の話は前々から耳にしており、人となりもそれなりに想像できる。会ってみなければ確信は持てないが、聞く限りでは悪い人ではなさそうだったので、その分が、余計に楽しみとなっていた。が、隣にいるのは仏頂面を持たげた夫、刑事。誰だそいつは。俺は聞いてないぞ。うん何度もここで話してるよ。お父さんが聞いてなかっただけでしょ。桃香の言う通り、平日の夕食を囲む食卓では、たびたびその話題が上がっていた。私が初めて彼氏の存在を知ったのも、そのタイミングである。で、どこのドイツなんだ仕事は何してるそれも私は知っている。なぜなら、娘の話に耳を傾けていたから。そして当日。はじめまして、志村東也と言います。いらっしゃい。お話は金がね。いつも娘がお世話になってます。さあ、上がって上がって。夫は口どころか顔すら出していない。奥で伝と構えるのが父親のあり方だと思っているのだろう。それをするなとは言わないが、だったらせめて育児くらいは手伝って欲しかったものだ。すべてを知っている身からすれば、滑稽に思うと同時に恥ずかしくて仕方がなかった。案の定、夫は奥であぐらをかいて、古典的な頑固親父を熱演していた。それなりに奮発したお茶と、そのお茶受けが並ぶテーブルは、一人を除いて、想像以上に花が咲いていた。話題はもっぱら娘の昔の話で、何歳の時にああだったとか、高校ではこうだったとか、そんなたわいもないものばかり。そのせいか、桃香は終始顔をあからめていた。肝心のとうやくんはというと、娘の話通りの高青年といった具合で印象はとてもいい。しばらくして夫がようやく口を開く。君、仕事は何を ?IT 関係の会社に勤めてます。そんなに有名なところじゃないんですけど。収入は早くに一人暮らししているくらいには安定してるよ。お母さんに負担かけたくないって言ってね。その言葉を聞くやいないや、私の横に座る夫の顔色がみるみる変わっていった。伊達に専務を務め上げているだけあって、言葉の端々にある小さな隙をも見逃さない。お母さんにって、どういうことだもしかして片親なのかちょっと、失礼でしょいえ、大丈夫ですよ。事実ですから。なんだ、お里が知れるな。本当に大丈夫なのかバリ雑言極まりない無礼な一言に私はそっと押しかけた。自分一人で昭和の頑固親父を気取っている分には何も言うつもりはなかった。だが、こんな言葉が飛び出した以上黙っていられるはずもなく、衝動に駆られるままに立ち上がり、自分でも驚くほどの大声で夫を非難した。なんてこと言うの非常識にも程があるさすがの夫も一瞬毛をされたようだったが、すぐに普段の厳格さを取り戻し、甘つさえ反駁してきた。だってそうだろ。まともな教育も受けてないんじゃないかいい加減にして、当役に謝りなさい。夫は昔からそうだ。いわゆる学歴至上主義的な部分があり、そのせいで今でも高卒の私ですら下に見られている。実家の花屋を継ぐか否かは指したる問題ではないのだ。おそらく彼はいつからか、私そのものを肯定する気がなくなったのだろう。それはそうと
、過去の出来事をむやみに掘り起こされた彼の心中はいかばかりか。一通り言い終えてから、東也くんの方を見やると、意外にも彼は子供投げに、むしろこちらを心配するような視線を向けている。これはどうしたことだろうか、と怒りの隙間に疑問が芽生えると、それからすぐに彼が声を上げた。お母さん、大丈夫ですよ。お気遣いありがとうございます。どうにも不思議なことに、その言葉には遠慮やいさめなどの色が含まれていないように感じる。やっぱりお父さんがいるときに連れてくるんじゃなかった。桃香がぼそりとつぶやくと、曲がりなりにも父親である心に何かが刺さったのかもしれない。それ以降、夫はお似合いの仏頂面を下げたまま一言も発することはなかった。結婚式まであと1ヶ月と少しという段になり、私の中では期待もさることながら、どこかで不安も膨れつつあった。頭を悩ませているのは、言うまでもなく夫、刑事の存在である。東也くんはあれから、式に向けての準備をするために、娘と我が家を訪れたが、夫は一向に打ち解けようとせず、まともに顔も出さない。それどころか、娘のいないところではまだ不満を垂らしていた。一体何が気に入らないというのか。人当たりも良く、性格もまっすぐで生活も安定している。学歴だって悪くはない。逆に自分以上に稼いでいたら、それはそれで文句を言っていたことだろう。それほどまでに母子家庭だったことが気にかかるのか。こと育児に関してのみ言えば、我が家もほとんど同じだというのに。せめて式が無事にお開きとなるまで、ことを荒立てないでほしい。私はその一心で、ついには夫に直訴することを決めた。あなたが何を言おうと、何を嫌がろうと、私は桃香が信じた相手を信じる。あなたに何かを決める権利はないし、その資格もない。どれだけ会社でうまくやっていても、それは家では通用しないから。だからせめて、結婚式が終わるまで静かにしてて。夫は、ふんっと鼻を鳴らしただけで何も言わなかった。この行為にどれだけの効果があるのかはわからない。ただ、これまでの言動を鑑みるに、改めて釘を刺しておかないわけにもいかないだろう。娘が一番輝く晴れ舞台を、つまらないいさかい一つで台無しにしたくはないのだ。式を目前に控えた夜。夫はめかし込むための衣装を探しているのか、クローゼットの前に居座り、時間をかけて吟味していた。それを部屋の外から見た私は、内心安堵した。なんだかんだ言っても、娘の新たな門出を祝わないという選択肢はないらしい。そんな当たり前なことでこれほどほっとするとは、よもや夢にも思っていなかった。そして迎えた当日。熟睡できずに眠気の残る、久しくなかった興奮が勝る朝。気もそぞろに布団を出ると、すぐに異変に気づいた。家の中がやけに静かなのだ。夫と寝室が分かれてから随分経つ。いや、随分どころか、娘が生まれてから一度もなかったかもしれない。それだけ記憶になかった。だから夫が深夜に布団から出ようと、私がそれを察知する術はない。顔も洗わず、家中を見て回るも、どこにも彼の姿はなかった。まさか、と思い電話をかけるも、つながらない始末。こんなに大切な日よりも出張が大事だとでも言うつもりなのか。万が一本当に出張だったとしても、事前の一言すらなしに出ていくほど白状なのか。煮えくり返る腹渡に、いつまでもかかずらっているわけにもいかず。どうにかして平静を保ちながら支度をするしかなかった。おはよう。って、どうしたのお母さん。どうしたもこうしたもないわよ。お父さんと連絡が取れないの。娘に当たりたくはないが、どうしても不調が強まってしまう。怒りが再燃し、その勢いのままもう一度夫に電話をかけた。生まれてこの方経験がないほど、長い、長いコールを。三回、四回と数えるたびに、ふつふつと怒りが増長する
。だが、こちらから切るつもりもなかった。夫が電話に出たのは、八度目のコールが鳴り終わってからだった。なんだその一言で、怒りはついに頂点に達した。なんだって何今どこにいるの仕事だ。急な出張が入って急いで出たんだよ。それに邪魔はしてないだろう。ちょっと、ふざけるのもいい加減にいよいよ声を荒げそうになった直前、桃香が意外な顔をしながら目くばせをしていることに気がついた。彼女は目尻を細めながらジェスチャーを交えて、切っていいよと口をパクパクさせているのだ。私は戸惑いながらも桃香に従い、何も言わずに電話を切る。どういうこと何か知ってるの<笑>サプライズだよ。新郎新婦への手紙が読み終わる。だが私の心境はそれどころではなく、本来なら泣いているであろう内容も全く耳に入ってこない。当の本人たちはというと、泣いてはいないがしっかりと聞き入っていたようで、その顔にはしかと感動が浮かんでいる。今はただ、新郎である当也くんとそのお母さんに申し訳が立たない気持ちでいっぱいだった。式が始まる前。桃香は自分のスピーチになったらお父さんに電話をかけてほしいと言った。その時は着実に近づいている。サプライズと言った手前、何か企みがあるのは想像に難くないが、それがどういったものであるかは点で予想ができない。娘が壇上に立つ。スタッフがマイクの高さを調整している間、彼女は私に意味深な視線を送り、うなずいた。おそらくは今のが合図なのだろう。選択の余地はなく、また考える余裕もない。私はただただ、桃花の言う通りに動くしかなかった。サプライズと言われれば聞こえはいいが、実際のところは何も知らされないまま踊らされているような感覚すらあった。不快とまでは思わないが、どうしても不可解ではある。何から何まで全てが少しずれている。自分の知っている結婚式とは似て異なる何がしかのショーを見せられているような感覚に陥った。仕事と言っただろう。何度もかけてくるな。電話の向こうで悪態をつく夫の言葉を無視し、娘が読み上げ始めた私たち両親への手紙を聞かせる。桃花を信じるならば、ここにすべての答えが詰まっているのだろう。私はとてもいい人に恵み合いました。心優しく相手のことを深く理解し、さりげない気配りができる素晴らしい人です。そんな当屋さんを育ててくださったお母様、そして今日この場にいらっしゃるお父様に深くお礼申し上げます。この場にいらっしゃるお父様先ほど改めて挨拶に伺った時にはお母さんにしかお会いしていない。そもそも彼は母子家庭で育ったと聞いている。私が何か聞き間違えたのかと首をかしげた。さあ、ここでサプライズゲストです。近所正幸さん、どうぞこちらへ。は私も同じリアクションだった。それ以外に言葉が浮かばない。近所正幸といえば、あの株式会社近所自動車の社長ではないか。それはつまり、夫が勤める会社の社長に他ならない。皆様、本日は新郎新婦となる二人のためにお越しいただき、誠にありがとうございます。ご紹介に預かりましたのは、新郎当屋の実父である、近所正幸でございます。まずは二人に、今一度盛大な拍手をお願いいたします。今、なんて言った近所、実父私よりも状況の整理がついていない夫は明らかに電話越しにうろたえている。普段そんな場面を見ることがないので想像するのは難しいが、伊達に30年の付き合いではない。彼は今、激しく焦燥していた。電話を切ることもできるだろうに、それさえできないほど思考が追いついていないようだ。割れんばかりの拍手が止むと、近所がにこやかに口を開く。ありがとうございます。さて、突然ですがお伺いします。皆様はサスペンスはお好きでしょうか
。うん。結構いらっしゃいますね。であれば、これからの演目もきっと皆様の胸を打つことでしょう。もちろん、新郎新婦の晴れ姿には到底及ばない、ほんの些細な余興ですが。松原光子さん、そのお電話をこちらにお渡しいただけますでしょうか。ここで私の名前が上がる。何が起こるのか、と片頭を飲んで静まり返った会場から視線が一点に注がれる中、一人そそくさと歩き、壇上へとたどり着く。あ、あの、主人がお世話になっております。これ、主人と繋がったままお渡ししても。間近で見たことで、私の所見は確信に変わった。間違いなく、近所正幸、その人である。彼はこれから何をしようというのか。絵も言われる不安感が全身を包む。ええ、ありがとうございます。私が元いた席に戻ろうとすると、どこからか音もなく式場スタッフが現れ、こちらにどうぞと椅子を持ってきた。否定する理由も特にないので、段から少し離れた隅に腰を下ろした。やあ、松原君。ここでも繋がるなんて、愛縁起縁。世の中は実に狭いものだね。ところで、どうして君はこの場にいないんだ近所社長が持つスマートフォンから私にだけギリギリ届く程度の音量で、夫の震える声が聞こえる。し、社長、ですかそう。君のよく知っている顔だよ。それで、娘の結婚式をほったらかして君はどこで何をしているんだい近所社長の声色がだんだんと暗色をまとい始める。それを察したのか、電話越しの夫は何とかして言い訳をひねり出そうとあぐねていた。し、出張です。急な案件が入りまして、それで。いいや、私はここに来る前、しっかり確認してきたさ。冠婚葬祭により休みときちんと申請してあった。だから誰も君に仕事なんて回していない。疑うのならそこにいる警告に確認してみるといいよ。はえ、な、なんでここに社長の秘書がいるんですか私一人で来ています。ほう。私の秘書の名前は稽古というのか。いやいや、初耳だ。私は今までずっと、マリコだと思っていたよ。壇上の近所は淡々と続ける。その様子を見て、静寂に包まれていた会場が風に吹かれた小杖のようににわかにざわめき出す。私は以前何度か社長と会ったことがある。しかしその前にお会いしているのが近所社長の秘書、田中マリコさんだ。私ですら覚えているというのに、夫はどうやら釜をかけられたようだ。そしてそれに見事引っかかった。それが表す事実はたった一つ。夫はやはり不倫をしていた。それからもう一つ。マリコ君には我が社の経費着服の疑いがかけられている。まあ君には関係ないとは思うが、そこにいるなら伝えておいてくれ。ま、待ってください、社長。誤解です。私は不倫なんてしてないし、会社の金にも手を出していない。わずかに夫のおえつが聞こえる。まさか犯罪にまで手を染めていたのだろうか、と疑いの目が顔を覗かせるが、それについては今は確かめる手段がない。ああ、そうだろうとも。好きに言い逃れるといい。だがね、実のところこれらは重要ではないんだ。一番の問題は、君が息子を侮辱したことだ。君の娘さんに教えてもらったよ。男としても、父親としても、人間としても、すべてにおいて失格だ。とどめが刺された。私はすべてが終わったんだと、近所社長の背中を見ながら、静かに悟った。黙っててごめんね、お母さん。あのタイミングで鼻を明かして、別れて欲しかったんだ。式の日の夜。娘は事のあらましをようやく話してくれた。彼女は、当夜くんとの結婚が決まった時点で、夫の悪行の数々を聞いていたらしい
、今回の結婚式で起こった一連の騒動はすべて、桃香、東也くん、近所社長の三人で企てた壮大な計画だった。目的は言うまでもなく、夫の不倫と犯罪を注目にさらすこと。そして、それを突きつけた上で、私に離婚の決意をさせること。まず、近所社長の秘書。田中真理子さんとの関係。出張という名目でほぼ毎週末外泊していたのもそれが理由だったそうだ。相手に関しては意外ではあったが、留守がちにしていた理由はあらかた想像がついていたので、さして痛手を被るには至らなかった。それよりも問題なのは金銭着服の方だった。これは完全に犯罪である。近所社長曰く、すでに刑事事件として捜査が始まっており、夫はその主犯として容疑者になっているらしい。田中さんは不倫相手であると同時に、その法助まで行っていたとのことだった。お母さんにはもっと自由に生きてほしい。仕事だってずっと花屋なんてみたいな顔して見てたし、そのくせ自分はあれこれ好き放題してるなんて、どう考えてもおかしいもん。だからこれからは自分のやりたいことを精一杯やって。私も晴れて結婚したしね。そこまで言うなら。実際未練は何一つない。束縛と軽蔑から解放されることは喜ばしいことだ。多少振り回されたとはいえ、三人の行為は素直に嬉しく思えた。だからこそ私は人生で何度目かの大きな決断を下した。お母さん、この鉢どこに置けばいいのえー、っと、それはあっち。棚の前に置いといてくれれば後で私がやっておく。嫁にも行き、すっかり自立したと思っていた娘だったが、結婚してしばらくすると、ことぶき退社だと言って元の仕事を辞め、彼女もまた実家である花屋の手伝いをしたいと願い出てきた。断る理由も特になかったが、今までお首にも花屋を手伝いたいと言ったことがなかった桃香にその真意を問いただすと、こんな答えが返ってきた。だって、娘だもん。かつて自分がこの店を継ぐと決めたとき、果たして何と言って解き伏せたのだったか。今となってはもう覚えてはいない。だが、似たようなことを言った記憶だけは、おぼろげながら残っている。結局私はその一言で丸め込まれ、上司として、先輩として、そして母親として、共に仕事をしている。一変した環境に私は臆するでもなく、むしろ生き生きとでき、ますます仕事に精が出るようになった。相変わらず繁盛とは言い難いが、それでも肩の荷が降りた気がして、今では純粋に人生を楽しむことができている。それもこれも、娘夫婦と近所社長のおかげだった。さらに変わったことがもう一つ。桃香が結婚してからというもの、娘はたびたび東也くんを連れてくることがあった。お母さん、僕も手伝いますよ。その一言に救われたことが、果たして我が家の三十年間に何度あっただろうか。片手で指折り数えるのもアホらしい。東也くんは常に他者に気を配り、声をかけることができる、よくできた人間だった。比べるのが申し訳なく思うくらい、運命の差があった。ありがとう。でも大丈夫。その気遣いだけで十分だから。娘夫婦が来た日の夜は決まって三人で食卓を囲んだ。とても豪勢ではないが、それでも今までが嘘のように華やいだ時間だった。うわ、これめっちゃうまいです。そう言うと、彼は豚の角煮を頬張った。何のことはない料理だが、美味しそうに食べてくれるところを見ると。こっちまで嬉しくなるものだ。彼にはそういうリアクションが一切なかった。代々受け継いできた秘伝のレシピだからね。えそんなのあったのだったら嫁入り前に教えてよ。冗談よ。さじ加減がうまいだけ。桃香にはまだ早いかな。ムカつく。一言余計なんだけど。大丈夫。桃香の料理も十分うまいから。娘はきっと幸せになれる。こんなにもいい人がそばにいてくれるんだから。
ごめんください。いらっしゃいま、あら、近所社長、ご無沙汰してます。まあまあ、そうかしこまらないでください。まずこれ、まさか成果を手土産にするわけにもいかないので、ちょっとしたお菓子です。お嫌いでなければ。気づけば、あれから半年もの時が流れていた。婚姻とは実に恐ろしいものである。なんだか気を使っていただいてすみません。とんでもない。ところで、今お時間よろしいですか大丈夫ですよ。何かご用でも。それは、元夫が業務上横領罪で実刑判決を受けたという知らせだった。もちろん主犯の彼のみならず、その法上をしていた元秘書も同様の刑罰に処されたとのこと。とっくに愛想の尽きていた元夫の知らせを聞いても、いまいち何とも思えない節があった。当然の報いである。半年前に離婚した際に慰謝料はもらったし、もう関係のないことなのだ。故に、なんでわざわざ近所社長が自らここへ訪れたのか、その真意を図りかねていた。それから、松原さんにはお詫びをしたいと思いまして。はて、何のお詫びだろうか。心当たりのない告白に思わず身構えてしまう。挙式でのことです。私はあの時、余興だと言ってしまいましたが、その内容はあなたの人生を大きく左右するものだった。軽率な発言でした。申し訳ありません。言うや否や、彼はきっちり腰を折り、深く頭を下げた。近所さん、顔を上げてください。あれはもう終わったことです。それに私は、健常にとても満足しています。これは、あなたと娘夫婦のおかげなんです。感謝こそすれ、避難なんてできません。一息を置いてから続ける。それに、あれはきっと娘の提案だったんでしょ娘は言っていました。鼻を明かしたかったと。だからどうか、気に病まないでください。近所社長はようやく顔を上げる。その表情は様々な感情が入り乱れた複雑なものだった。いやいや、母親に隠し立てはできないということですか。恐れ入る。ご存知の通り、私は育児に手を貸すことができませんでした。私も父親失格なのです。恥を忍んでお伺いします。当夜の母は、彼をきちんと育てられたのでしょうか。ええ、それはもう立派なご子息ですよ。当日やってきた息子夫婦は明らかに表情が固く、笑顔も引きずっていた。お父さん、お母さん、久しぶり。お父さん、はじめまして。そして結婚25周年、おめでとうございます。いらっしゃい。今日は二人揃ってお祝いに来てくれてとっても嬉しいわ。私は二人に力を抜いてもらおうと明るく答えた。今日は遠くから来てくれた二人に俺が張り切ってご飯を用意したんだ。えお父さんがだけどいい感性になれないもんでまだ準備が終わってないんだ。戸惑いながらも厚彦の恋を受け入れようと、ケンジロウが席に着いた一方で、リサさんは、アツヒコのいる台所へ向かっていった。まだ途中でしたら、僭越ながら私もお手伝いさせていただきます。私はテーブルを拭きながら、家族が集まったことで生まれる賑やかさを感じていた。さて、ご飯の用意もできたし、乾杯しようか。今までで一番の笑みを浮かべている厚彦は、グラスを私に差し出しながら言った。一番苦労してきた清美に、ぜひ乾杯の温度をとってほしい。私は厚彦の優しさに胸を打たれ、グラスを受け取った。ドキドキとしながら、ゆっくりとグラスを掲げると、息を大きく吸う。この幸せが永遠に続きま、言葉の途中で突然リサさんが私の手を強く引き、玄関の方に走り出した。今すぐ逃げて
、私は戸惑ったが、あまりに彼女の力が強く、必死だったので下がおほかない。家の外を出てしばらく行った後、見えてきた喫茶店に入った。散歩についていくのに必死だった私は、ようやく泊まれたことに安堵しながら呼吸を整えた。突然すいません。でも、こうするしかなかったんです。リサさんはカタカタと震え、顔を真っ青にしながら事情を説明した。あつひこさん、長年の教員生活、お疲れ様でした。私、西野清美は、5歳年上の夫、厚つにねぎらいの言葉をかける。高校の教師として30年以上勤めてきた厚つは、今年の春、定年退職を迎えたのだ。ああ。いつもと変わらずそっけない態度で厚彦は答えた。私は厚彦が返事をしてくれたことに安堵して自室へと戻る。ふと自室の机に飾ってある埃が積もった写真が目に入った。その写真は結婚式の時に撮った夫との記念すべきツーショットだ。二人とも晴れやかな顔を浮かべていて、私は思わずため息をついた。あの頃に戻れたらなぁ。結婚当時、厚彦は優しかった。毎日のように感謝とねぎらいの言葉を私にかけてくれ、私の手料理も美味しそうに食べてくれた。買い物には必ず付き添ってくれたし、小さな荷物も持ってくれたし、私の体調をいつも気遣ってくれもしたのだ。しかし、結婚生活を積み重ねるにつれ、だんだんと私の家事に口を出すようになっていった。最初は、卵焼きはうんと甘口に作れとか、毎日掃除機をかけろとか、小さなことだったと思う。新婚時代には言われなかったことばかりで、私は戸惑った。しかし、ようやく厚彦が本音をさらけ出してくれたのだと、喜んで応じていたのだ。だが、日が経つにつれ、厚彦からの指摘は多くなっていく。息子が小学校に上がる頃には、少しでも気に食わないことがあると、厳しく叱責され、その息子に対しても、厚彦は同じように厳しく接していた。遊ぶ暇があるなら勉強しろ。男なんだから何があっても泣くな。まだ小学生の健次郎に対し高い学力を求め、成績が一番でないとひどく叱りつけるのだ。見えない暴力が私たちを確実に苦しめていった。厚彦は叱責だけを続け、家のことにはほとんど無関心なままだ。健次郎が中学生になった頃から、厚彦の暴力は、言葉にとどまらなくなった。なんでこんな点数しか取れないんだどうやら健次郎は5科目あるテストの中で1問だけミスをしたらしい。厚彦は憤りを隠そうともせず、当たり散らすように机の上のテストをビリビリに破る。学年で一番の成績なんてとてもすごいことじゃない完璧じゃないと意味がないんだよ。なんでこの一問だけを間違えるんだ私は尻込みしながらも、ケンジロウの頑張りを認めてほしくて声をかけた。誰だって間違えることはあるわ。お前がそうやって甘やかすから悪いんだ。お前のせいで俺は恥をかかされるんだよ。厚彦は声を張り上げると、ついに私に対して手を挙げた。厚彦の気が済むまで、私はただひたすら耐えることしかできなかった。ごめんなさい、ごめんなさい。厚彦の気が済むまでの辛抱だと私は自分に言い聞かせながら何度も謝り続けた。ここで厚彦の気が済めば、健次郎にまで手を出さないだろう。健次郎を守るために私は何度も歯を食いしばった。健次郎が高校生になっても厚彦は変わらなかった。一体お前は何をしてるんだ健次郎が負けて悔しくないのかこの日
サッカー部に入部した健次郎が試合で負けてしまったことで私は責め立てられていた健次郎は初めての試合だったし1年生なのにメンバーに選ばれたのよそれが何より素晴らしいことだわふざけるなメンバーになったからといって負けていたら意味がないだろうそう言うと厚彦は私の左頬を思いっきり引っぱたいたじんじんと痛み出す左頬を押さえながら私は厚彦の怒りの矛先が健次郎に向かないように必死に言葉を紡ぐ相手は全国で1位の強豪だったらしいわそんな相手に健次郎は2点もゴールを決めたのよ2点取れるなら3点も取れるだろうそして今度は私の右頬を思いっきり引っ張いた次も無様な結果を出そうものなら容赦しないと伝えておけ厚彦は力いっぱい私の両頬を叩いたことですっきりしたようで捨て台詞を吐くとその場から去っていった健次郎にだけは絶対手を出させない私は両頬を氷で冷やしながら自分に言い聞かせる厚彦は健次郎の成績や試験の結果が出るたびに私に暴力を振るったお母さん顔が泣きそうな顔で健次郎が私のもとに駆け寄ってくるこれくらいすぐに治るわ健次郎を心配させまいと無理やり口角を上げようとするが両頬が腫れてうまく上がらない俺のせいだよねそんなことない健次郎は悪くないわだって俺がもっといい成績出してればお願いお母さん俺をかばうのはもうやめて彼の懇願に私の心は痛んだ子供を守るのが親の役目よでも俺のせいで痛めつけられてるお母さんのことをこれ以上見たくないよ拳を握り健次郎は声を絞り出すようにしていったもし万が一お父さんに手を挙げられて傷だらけになってしまったら高校生活もままならないわそうかもしれないけど人生は一度っきりよ高校では健次郎に思う存分青春を楽しんでほしいの私は健次郎の肩にそっと触れ諭すように伝えるお母さんの人生だって一度きりだよ私は大丈夫よそれにお父さんがあんな態度をとってるのは今だけだわきっといつか優しいお父さんに戻ってくれるしっかりと彼の目を見ながら私はにこりと微笑んだ「俺迷惑かけないようにもっと頑張るよ」私が引きそうにないことを察したのか健次郎は力なく言った「健次郎は健次郎らしく楽しんでお父さんのことは私に任せてちょうだい」彼も私の目をしっかりと見てうなずいた。それから健次郎は高校生活を謳歌しあっという間に受験生となった健次郎は私を心配して家から近いだけという理由で進学先を決めようとしていたらしいお父さんのことなら心配しないででもお母さんはどうするの私はお父さんとここで暮らすわ健次郎は私の腕にできた跡を見つめながら苦虫を潰したような顔しているどうしてもええそれに私体が弱いでしょあまり大きな変化があると耐えられないかもだから実際私はこれまで旅行に行っても必ずと言っていいほど出先で体調を崩していた分かったよ不服そうにしながら健次郎は折れてくれた努力を重ねた健次郎は無事志望の大学に合格したここから新幹線の距離のかなり遠方の大学だ何かと健次郎に文句を言っていた敦彦だったが
合格したのが名のある大学だったので珍しく満足しているようだった「いってらっしゃい」「お母さん俺頑張るね」泣きそうな健次郎は私の手を握りそう言って旅立っていった健次郎の進学後敦彦からの暴力は収まったが叱責は続いたまた風邪をひくなんて、仮病じゃないのかそんなダサい格好で俺の前をうろつくな。体調や見た目に関して言われることが多かったが、手を挙げられるよりはマシだ。そんな日々を送る私の楽しみは、健次郎から来る連絡だった。季節のことや、彼が住む町のことなど、たわいのない話題だったが、いつも私を心配していることはよく伝わってきていた今年はスイカが豊作みたいでねとても甘いんだお母さんにも食べに来てほしいなそうなのね体調が良ければ行きたいわ空気も美味しいしお母さんにとっても過ごしやすい環境だと思うよ心配してくれてありがとうね健次郎がまめに連絡をくれるおかげで私は寂しさを感じることもなく、厚彦の叱責にも耐えられる。その生活が4年以上続き、健次郎は大学を卒業して、地元育ちの女性と結婚した。リホにもお母さんのこと話したら、一緒に暮らしてほしいって言ってたよ。いつものように健次郎から来たメッセージ。リホさんとは、健次郎の妻になった人でとても元気で明るい女性だとよく聞いていた新婚生活を邪魔したら悪いからお気持ちだけありがたくいただくわ健次郎にそう返信して私はひっそりと息を吐く私は敦彦がいつか元の優しい夫に戻ってくれるという淡い期待を捨てきれずにいたから健次郎の元に行く気はなかったのだ大丈夫きっと大丈夫私は呪文のようにブツブツと唱え敦彦の叱責を我慢するおい俺の靴下どこにやったんだ私の呪文が効力を発揮することはなく敦彦からの罵声は毎日のように容赦なく降りかかった靴下ならそこにこれじゃない。今日は大事な日なんだこんなよれた靴下でいけるかまだ23回しか使っていない靴下に敦彦は文句をつけるでもそれが一番新しい靴下なんですまったくお前は使い物にならないな靴下くらい毎日アイロンかけてよれないようにしておくのがマナーだろう明日も同じようだったらただじゃおかないからな優しさのかけらもない言葉を残し、初彦は家を出て行った。夫が振り返ることはないと分かっていながらも、私は急いで行ってらっしゃいと声をかける。私に期待してくれているんだから、答えないとね。痛む心を無視するように、私は家事に取り組んだ。初彦の理不尽な要求に一人で耐え続け、数年が経った、今日。定年退職を迎えた厚彦は少し穏やかになったように見えた。この先、厚彦と過ごす時間が増えることに不安がないと言ったら嘘になる。それでも、厚彦の行動に優しさを無理やり見出して、まだ元の彼を探している自分に嫌気がさした。不安と淡い期待を捨てきれない私は、厚彦がいる日中のリビングにはなかなか近寄れないでいた。夫が部屋にいる時を見計らってテレビを見る敦彦が好きそうな料理が番組で紹介されていて今日の夕飯が決定したテレビを消し買い物に行くために身支度をする4月だというのに5度が最高気温だと言っていたので十分に厚着をするいつものように家を出ようとしたその時後ろから敦彦に声をかけられたちょっと待ってくれ荷物持ちに俺も一緒に行くよえ
予想外のセリフをかけられ私は手に持っていたカバンを落としそうになる歩いて行ったら寒いだろう俺が車を出そう私はいそいそと準備を始めた敦彦の行動を目で追いながらこれは夢ではないのかと思って手の甲をつねってみる彼にバレないように手の甲にしたが多分頬より痛かったそういえば今日は一言も罵倒を受けていないよしじゃあ行こうかあれよあれよと促されるまま私は車に乗るとさらに敦彦は驚くことを言った俺には甘えていいんだぞ昨日までの敦彦と同一人物であるとは思えない一言に私は反射的に「はい」と答えていた一体何があったのだろうさらに敦彦は寒さから思わず身震いした私を横目で見ていたのか静かにヒーターをつけてくれたありがとうちらりと私に視線を向けた敦彦がにこりと笑う敦彦の笑顔を見たのも何十年ぶりのことだあまりに久しぶりすぎて私は驚きのあまり思い切り目をそらしてしまった車に乗ること5分敦彦が再び口を開いた「今までごめんな」仕事でストレスが溜まっていてそれを家庭にぶつけてしまっていたんだそうだったのね教員という仕事柄多くの学生やその親から相当なプレッシャーを受けていたのだろう俺は下手くそな人間だよ甘えるどころか大切な家族を傷つけてきて最低だよな申し訳なさそうな敦彦を見ていたら私の目からは自然と涙が溢れてきた私の信じていた優しい夫が戻ってきたのだ私たちのために一生懸命働いてくれてありがとうあなたが優しい人なのは昔から知ってるしずっと信じていたわできた嫁を持った俺は幸せ者だな恥ずかしそうに笑う敦彦に私もつられて笑顔になったありがとうこれからもよろしくねもちろんだよその日から敦彦は今までの分を取り返すように動いた恩返しになるかわからないけど清美の力になりたいんだ敦彦は真剣な表情でそう言って私の体調を気遣い炊事なども率先して行った十分力になってもらってるわ本当にありがとう信じていてよかったと私は思った月日が巡り今年も金木犀が香ってくる季節になった頃のことだ健次郎夫婦が私たちの銀婚式のお祝いをしたいと家に来ることになったお父さんに理法を合わせても大丈夫かな来る直前まで健次郎は敦彦の態度を心配していた「大丈夫よもう私に厳しいことも言わないしむしろとっても優しくしてくれるの」「ほんとかな?」これまで健次郎夫婦のところに一人で遊びに行くことはあったが彼らが私の家に来るのはこれが初めてだったそんなに心配ならお父さんと変わるわよ電話の向こうで緊張している健次郎も敦彦の言葉を聞いたら気持ちが変わるだろうと思ったのだもしもし健次郎か電話を敦彦に渡すとぎこちなくも挨拶を交わしている「健次郎今までごめんな仕事のストレスでずっと気が立っていてお母さんと健次郎にきつく当たっていたんだ」電話の向こうにいる健次郎がどんな顔をしているかはわからないが敦彦の雰囲気から多少のわだかまりは解けたことが伝わってきたその後
数分言葉を交わした敦彦は満足げに電話を切ったせっかく遠方から来てくれるんだから俺が二人をもてなしたい敦彦さん敦彦と健次郎の関係はお世辞にもいいとは言えないしかし今からでも敦彦が歩み寄ろうとしてくれていることが素直に嬉しかったホームパーティーにして食事も全部俺が作ろうと思ういいじゃないきっと健次郎たちも喜ぶわ料理も一から全部やってみるずっと負担をかけていたからお前はゆっくりしていてほしい思いがけない提案だ最近は炊事を率先しているとはいえまだまだ料理に苦手意識があってもおかしくないそんな彼からの提案に私の心は感謝と感激でいっぱいになったそういうことならお言葉に甘えさせてもらうわねあ任せてくれ私はすっかり楽しみになって健次郎たちのために他にできることはないかと思案を巡らすじゃあ私は掃除をするわキッチンの方は俺が使うから自分でやるよキッチン以外の掃除をお願いできるかわかったわこうして私たちは2人で協力して健次郎たちを迎える準備を進めていったそうして当日やってきた健次郎たちは明らかに表情が固く笑顔も引きつっていたお父さんお母さん久しぶりお父さんはじめましてそして結婚25周年おめでとうございますいらっしゃい今日は2人そろってお祝いに来てくれてとっても嬉しいわ私は二人に力を抜いてもらおうと明るく答えたこんな美人な嫁を捕まえるなんて健次郎も立派な大人になったもんだ敦彦も健次郎に対して気さくに声をかけるお父さん今まで感じたことのない父親の穏やかさに健次郎はひどく動揺しているように見えた今日は遠くから来てくれた2人に俺が張り切ってご飯を用意したんだえお父さんがだけどいかんせんなれないもんでまだ準備が終わってないんだ指も何回切ったことかと肩をすくめる敦彦は絆創膏だらけの左手を振ってみせたありがとうその気持ちだけでも嬉しいよ戸惑いながらも敦彦の行為を受け入れようと健次郎が席に着いた一方で里穂さんは敦彦のいる台所へ向かっていったまだ途中ということでしたら僭越ながら私もお手伝いさせていただきます私はテーブルを拭きながら家族が集まったことで生まれるにぎやかさを感じていた里穂さんが積極的に敦彦と関わりに行ったことで健次郎は自然と笑顔になっているそれを見て私もとても幸せを感じたさてご飯の用意もできたし乾杯しようか今までで一番の笑みを浮かべている敦彦はグラスを私に差し出しながら言った一番苦労してきた清美にぜひ乾杯の温度をとってほしい私は敦彦の優しさに胸を打たれグラスを受け取ったドキドキとしながらゆっくりとグラスを掲げると息を大きく吸ったこの幸せが永遠に続きま言葉の途中で突然里穂さんが私の手を強く引き玄関の方に走り出した「今すぐ逃げて!」私は戸惑ったがあまりに彼女の力が強く必死だったので従うほかない家の外を出てしばらく行った後見えてきた喫茶店に入った里帆についていくのに必死だった私はようやく止まれたことに安堵しながら呼吸を整えた突然すみませんでもこうするしかなかったんです
里帆さんはカタカタと震え顔を真っ青にしながら事情を説明したえその話を聞きどんどん私の顔から血の気が引くのを感じていた里帆さん曰く飲み物の準備をしている時に里帆がグラスを運ぼうとすると厚彦が異常なほど嫌がったらしいお父さんにバレないようにこっそり行動を観察していたんです厚彦はキョロキョロと周りを気にしながらグラスの一つに飲み物を注いだ後何かを刻んで入れていたと里帆は言ったそれは鳥かぶとでしたと鳥かぶとはい私は山歩きを趣味にしてるんですけど山って意外と危険が多くて彼女は両手で自身の腕をさすりながら説明をする危険な植物食べてはいけないものなど山に生えている植物のことはよく調べているのですぐに分かりました鳥かぶとを見たことがない私でもそれに毒があることは知っている紫色のきれいなものがグラスに入っていておしゃれだなとしか思っていなかったものがまさか毒だったとは驚愕の事実に身を震わせあまりのショックに思考が停止してしまう私の思考を現実に戻したのは健次郎からの電話だったお母さん大丈夫ええ私は大丈夫よ健次郎は無事なのなんとかさっきリホからメッセージで話聞いたよお母さんが無事でよかったため息をついた健次郎は家で会ったことを教えてくれたまさかお母さんたちが出ていくと思っていなかったのかお父さんはしばらく放心状態だったよ健次郎が近くにいることにも気づかず私が逃げたことに呆然としていたようだそれで突然ハッとなって慌てて家を出て行っちゃったからお母さんたちを探しているかも私たちがいる喫茶店はかなり複雑に入り組んだ路地の中にあるので簡単には見つからないだろうしかし不安な気持ちは拭えないでも安心してお父さんが持っている携帯に位置情報のアプリ入れてあるから実は健次郎が家を出るときすぐに連絡が取れるようにと私たちに携帯をプレゼントしてくれていたもしもの備えで入れてたけどこんな形で役に立つことになるなんてね苦笑する健次郎は父親がしでかそうとした行動への怒りを必死でこらえているようだったそれで俺はお父さんの部屋に入ってパソコンを調べることができたんだ健次郎はリホさんから鳥かぶとの入手について履歴が残っているかもと検索を頼まれたという私は普段パソコンを使わないため敦彦も油断したのだろう健次郎がパソコンを開くとロックさえもかかっていなかったらしいそして敦彦のパソコンには鳥かぶとの購入履歴と敦彦の浮気相手と思われる女性が保険金狙いで私を亡き者にしようと画策しているメッセージが残っていたのだお父さんが急に優しくなったのはお母さんを油断させるためだったんだろうね健次郎のつぶやきは電話越しに空気に溶けていったすべて聞き終えた私は頬を叩かれて目が覚めたような気分だったまさかあの敦彦さんが私は走馬灯のように過去の彼の態度を振り返る確かに健次郎が家を出てから暴力はなくなっていたその頃は暴力がなくなったことに安心するあまり他のことは考えられなかったその頃から関係を持っていて私に優しい態度を取るようになった時にはすでに計画を練っていたに違いない今回はたまたま健次郎たちがお祝いに来てくれリホさんに鳥かぶとの知識があったから良かったものの私一人だったら思い返せば不自然な点はたくさんある銀婚式の準備だって敦彦がキッチンの全てを仕切っていたあれは全て計画を遂行させるためだったのだ
最悪のことを考え、私の全身には鳥肌が立った。ケンジロウ、ありがとう。私、警察に行くわ。わかった。お父さんは全然違う場所に向かってるみたいだそう今しかないわよねそして私はリホさんと共に警察に話をしに行くことにした何があっても私がお母さんを守りますからねリホ<笑>さんは頼もしいわね彼女に励まされると不思議と私の心は落ち着いたリホさんの持ち前の明るさが空気を軽くしたその後無事に私と敦彦の離婚が成立した家に戻った3人は騒動のせいで疲れはあったもののどこかすっきりとした表情でお互いの顔を見合った慰謝料も払ってもらうように弁護士に話をつけたよ何から何までありがとうさすがの私でもすでに厚彦にかける温情はなくむしろ肩の荷が降りてほっとしていたさらに長年にわたる厚彦の叱責や暴力によって心を病んでいた私は定期的に病院で診察してもらっていたので厚彦は警察のお世話になることになった健次郎のおかげで厚彦の居場所もすぐに突き止められて慰謝料も退職金から支払われたしあなたたちには頭が上がらないわ。浮気相手の方も制裁食らったみたいだよ。厚彦によからぬことを吹聴したと思われる女は、彼のパソコンから身元を割り出されて即お縄にかかったらしい。これからは不安なく暮らせそうだわ。長年支え続けてきた厚彦からの裏切りに心はズタズタだった。けれど2人に心配をかけまいと無理やり笑顔を作ったあのお母さんもしよかったら私たちと一緒に暮らしませんか提案はありがたいけれど私は一人でも大丈夫よ体の弱い私がいたら里帆さんにも迷惑をかけてしまう息子夫婦に迷惑がかかるのは一番避けたかった健次郎さんをその身を挺して守ってくれたお母さんを今度は私たちが守りたいんです。リホさんはそう言うと私を力強く抱きしめてくれた。リホさん。私の目線の先では優しい表情をした健次郎が首を縦に振っている。ありがとう。二人がずっとそばにいてくれたら心強いわ。そうして私は健次郎たちの家に引っ越し新しい生活を始めた唯一不安視していた体調面だったが引っ越してから嘘のように元気になったのだそのおかげで今まで我慢していたことや行けなかったところに行けるようになり毎日が新鮮だった今日も朝日と共に目を覚まし窓を開けて外の風を吸うと夏特有のむわっとした空気に包まれる朝食の準備を整え3人で食卓を囲んだそして「いただきます」と挨拶を終えると私はマヨネーズを手に取った「目玉焼きにはマヨネーズよ」「目玉焼きに醤油をかけようとしたリホさんに私は力強く言った」「い,いえお母さん断固として醤油です」こんな些細なことでも自然体で言い合える関係になり私は本当の幸せをやっと手に入れたような気がしていた2人とも早く食べないとどこにも行けないよまるで子供をあやすように健次郎は言う「今日はどこに連れて行ってくれるの?」「牧場に行ってソフトクリームでも食べようか」「楽しみ日焼け対策ばっちりしないとね」二人とのやりとりにようやく手にした本当の家族と愛を実感しながらこれからも力を合わせていこうと心に誓ったこの幸せが永遠に
続きますようにあの日言えなかったセリフをひっそりと唱え私は胸を躍らせたのだった